നമസ്കാരം റസ്ലിംഗ് ന്യൂസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റസ്ലിംഗ് ന്യൂസ് മലയാളത്തിന്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റസ്ലിംഗിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു താരം റാൻഡൽ കെയ്ത് ഓട്ടിൻ എന്ന മുഴുവൻ പേരുള്ള റാൻഡി ഓട്ടിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നോക്സ്വില്ലി ടെന്നിസിയിലാണ് റാൻഡി ഓട്ടിന്റെ ജന്മം മികച്ച ഒരു റസ്ലിംഗ് പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച റാൻഡി ഓട്ടിന്റെ പിതാവ് ബോബ് ഓട്ടിൻ ജൂനിയർ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലർ ആയിരുന്നു അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ബോബ് ഓട്ടൻ സീനിയറും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലർ ആയിരുന്നു ഇത്രയേറെ റസ്ലിംഗ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് കൂടി റാൻഡി ഓട്ടിനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലർ ആക്കുന്നതിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല റസ്ലിംഗിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽകാനാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാതാപിതാക്കൾ ഉപദേശിച്ചത് ഒരു റസ്ലറുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമെന്നും പലപ്പോഴും കുടുംബവുമായി അകന്നു കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നും അതിനാൽ തന്നെ കുടുംബബന്ധം മോശമായിരിക്കുമെന്നുമെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെറുപ്പത്തിലെ റാൻഡി ഓട്ടിന് നൽകിയ ഉപദേശം പക്ഷേ ജന്മനാൽ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിംഗിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം അദ്ദേഹത്തെ ഭാവിയിൽ ഒരു മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലർ ആക്കി മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്തു ഹേസൽവുഡ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഹൈസ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം അമേച്ചർ റസ്ലിംഗിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഹൈസ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം റാൻഡി ഓട്ടൻ യു എസ് ആർമിയുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മറൈൻ കോർപ്സിലാണ് ചേർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ആർമിയിൽ നിന്നും അനുവാദം കൂടാതെ തുടർച്ചയായി ലീവുകൾ എടുത്തതിൻ്റെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനിയർ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഓർഡർ അനുസരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിന് കോർട്ട് മാർഷൽ നേരിടേണ്ടി വന്നു ആർമിയിലെ കോർട്ട് മാർഷലിനെ തുടർന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടതായും വന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആർമിയിലെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിംഗിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച റാൻഡി ഓട്ടൻ മീറ്റ് മിസൂറി റസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ സദൻ ഇല്ലിനോയിസ് കോൺഫറൻസ് റസ്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ റസ്ലിംഗ് പ്രൊമോഷനുകളിലാണ് ആദ്യകാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് റസ്ലിംഗ് പ്രൊമോഷനുകളിലെ പരിശീലനം കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ബോബ് ഓട്ടിൻ ജൂനിയറും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിംഗിൽ പരിശീലനം നൽകി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫുമായി കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത റാൻഡി ഓട്ടൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രൊമോഷനായ ഒ വി ഡബ്ല്യുവിലാണ് ആദ്യകാലം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലനാഗൻ തുടങ്ങിയ റസ്ലർമാരെ പരാജയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഒ വി ഡബ്ല്യു ഹാർഡ് കോർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ട് തവണ സ്വന്തമാക്കി കൂടാതെ നിരവധി ഹൗസ് ഷോകളും ഡാർക്ക് മാച്ചുകളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ റാൻഡി ഓട്ടിൻ പങ്കെടുത്തു റാൻഡി ഓട്ടിൻ്റെ ടെലിവിഷൻ ടേപ്പിംഗിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യ അരങ്ങേറ്റ മത്സരം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന് നടന്ന സ്മാക്ക് ഡൗൺ എപ്പിസോഡിൽ ഹാർഡ് കോർ ഹുള്ളിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ മത്സരത്തിലെ പ്രകടനം കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി ആരാധകരെ നേടിയെടുക്കുവാൻ റാൻഡി ഓട്ടിന് സാധിച്ചു തുടർന്ന് റോയിലേക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട റാൻഡി ഓട്ടിൻ റോയിലെ ആദ്യ മത്സരം സ്റ്റി വി റിച്ചാർഡ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റി വി റിച്ചാർഡ്സുമായി നടന്ന ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം റാൻഡി ഓട്ടിന് സംഭവിച്ച ഒരു ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നു പരിക്കിന് ശേഷമുള്ള റാൻഡി ഓട്ടിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹീലായി മാറിക്കൊണ്ടാണ് അഥവാ വില്ലൻ ക്യാരക്ടറായി മാറിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അതും പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിംഗ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഓൾ ടൈം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ റസ്ലിംഗ് വില്ലേനിയ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എവല്യൂഷൻ എന്ന ടീമിൽ അംഗമായിക്കൊണ്ട് എവല്യൂഷനിൽ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റാൻഡി ഓട്ടിൻ അവതരിപ്പിച്ച ലെജൻഡ് കില്ലർ എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടനവധി ആരാധകരെ നേടിക്കൊടുത്തു ലെജൻഡ് വേഴ്സസ് ലെജൻഡ് കില്ലർ എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ അക്കാലത്ത് ലെജൻഡറിക്കായ ഒട്ടനവധി റസ്ലേഴ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ റാൻഡി ഓട്ടിന് സാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന്
റാൻഡി ഓട്ടിനെ ഇത്രയധികം പോപ്പുലർ ആക്കിയതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് മൂവിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം അടുത്തതായി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് മൂവിനെ പരിചയപ്പെടാം റാൻഡി ഓട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക തുടർന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം